Hola, cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, mis queridos seguidores, eh, donde quiera que nos visitan en esta página en internet. Entonces, hoy te traigo igual que los días anteriores, temas muy importantes relacionados con el aprendizaje, los estilos, los tipos de aprendizaje. Hoy vamos a ver el estilo de aprendizaje teórico. vimos lo que fue primero el estilo de aprendizaje activista, el reflexivo, el pragmático y ahorita pues el último que es el teórico. Vamos a ver cuál o a cuál de ellos perteneces o tú tienes que identificar al estudiante, a nuestros estudiantes para saber a cuál grupo de aprendizaje pertenece porque a veces no conocemos no reconocemos a nuestros estudiantes o no nos reconocemos nosotros mismos porque no sabemos qué clase de estilo de aprendizaje tenemos ya sabes que son cuatro principalmente y esos cuatro son fundamentales para poder identificar a las personas a los individuos de acuerdo a cada una de sus características entonces vamos a ver cómo identificar los eh, individuos de este estilo de aprendizaje teórico prefieren, ¿qué es lo que prefieren? Primero, sentirse retado intelectualmente. O sea, ellos quieren dar a conocer que sí pueden realizar dicha actividad a través de, los, de las orientaciones que se le dejen. Es decir, se sienten capaces. Otro. Enfrentarse a información compleja y estructurada. Ellos prefieren eh, estar con esas informaciones complejas. Es decir, quieren indagar, quieren buscar fuentes por donde quiera con tal de conseguir esa información bien exacta, bien completa para poder elaborar sus actividades. Otra, preguntar, cuestionarse. E indagar, les gusta mucho investigar, consultar, estar claro, estar preciso de lo que se va a hacer acerca de lo que le han dejado si pertenecen a este tipo o a esta clase de estilo de aprendizaje teórico. Así son estos teóricos eh, cuando nosotros nos damos cuenta que les gusta preguntar, eh, cuestionarse, indagar, estar pendiente y que no se quedan con lo que les dicen, sino que van un poco más allá de esa información para tener claro lo que están buscando. Hacerse una idea general de la situación para entrar a analizarla. Miren lo que dice, hacerse una idea general de lo que están buscando para poder confrontar, para poder decir y estar seguro de lo que están haciendo está correcto, está perfecto, está muy bien. Entonces, estos teóricos les gusta mucho leer, es una característica fundamental, les gusta mucho investigar, les gusta estar metido de cabeza en los libros hasta que encuentran y dicen, sí, en verdad, así es como usted dice, así es, tiene la razón. Otra, conocer las variables y analizarlas. Mira que se van, ya luego que tienen toda la información, entonces se van a unas variables para analizarlas y entonces sacar sus propias conclusiones. Así son los teóricos, así son este tipo de aprendizaje, este estilo de aprendizaje teórico que presentan algunos estudiantes, algunos maestros, pero que nosotros a veces los desconocemos por falta eh, quizás de buscar, de indagar, de tener algo presente de que cuando un niño, cuando un estudiante nos presenta dificultades, vamos a tratar esos cuatro estilos de aprendizaje para ver en cuál de ellos está y de inmediato poder trabajar con él. Pero ¿qué se le dificulta? Miren lo que se le dificulta a este estilo de aprendizaje, a los que pertenecen a este el grupo de aprendizaje se les dificulta tratar temas pocos profundos. Ellos, eh, eso que está fácil, que ven que es tan elemental, no les gusta. Quieren indagar, quieren profundizar, quieren tener más acerca eh, de ese tema. Quieren 
eh, tener mayor conocimiento para poder decir, pero cuando ven que los temas son muy sencillos, eh, no se interesa, lo ven demasiado sencillo. No tener un objetivo establecido, a ellos les gusta tener un objetivo, es decir, saber cuál es el propósito, hacia dónde va dirigido, hacia dónde va encaminado el trabajo, el proyecto que ellos están haciendo. A ese tipo de aprendizaje es el que nosotros conocemos como teórico. Y por último, trabajar en medio del desorden. A ellos se les dificulta trabajar en el desorden. Un ejemplo sencillo, cuando vemos que alguien llega a una reunión y se da cuenta que están en desorden, de inmediato les dice colóquense en filas o se colocan en mesa redonda o vamos a quitar esto de aquí, vamos a colocar o es más, a veces un maestro, un profesor, un docente llega a un salón de clase y ve que la basura está allí entonces dice no doy clase o no hacemos clase hasta que no se barra o no se le haga aseo al salón esas son fáciles de identificar en este tipo de individuos con este estilo de aprendizaje teórico. No les gusta trabajar en medio del desorden. Si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Nos vemos muy pronto.